പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്കും ഒരു കാസർകോട് സ്വദേശിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാഹിയിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ബാറുകൾ അടച്ചിടും ടൂറിസം മേഖലയിലെ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുകൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകം കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് കണ്ണൂർ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് രോഗനിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഫലം കാണുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ തലശ്ശേരി ഡിപ്പോയിൽ മാത്രം റദ്ദാക്കിയത് അഞ്ച് സർവീസുകൾ വരുമാനത്തിലും വൻ ഇടിവ് കൊറോണ ഭീഷണി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി സീസണിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകൾ അടച്ചതോടെ മേഖലയ്ക്കുണ്ടായത് കോടികളുടെ നഷ്ടം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു കാസർകോട് സ്വദേശിക്കുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് പേരായി ഇപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പോയ മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ എടുത്താൽ ഇരുപത്തേഴായി രോഗം ഭേദമായവർ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർക്കും കാസർകോട് ഒരാൾക്കുമാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിരീക്ഷണത്തിലും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകളുണ്ട് പരീക്ഷ നിർത്തിവെച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ തുടരുക അതേസമയം എല്ലാ ജാഗ്രതയും പാലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ചല്ലോ അതിപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ബാധകല്ല അതാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ മാളുകൾ എന്നിവയും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് പൊതുസംവിധാനം കുറയ്ക്കണം ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കമ്പനികൾ ഒരുക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാഹിയിലെ മുഴുവൻ ബാറുകളും അടച്ചിടും മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് അടച്ചിടുകയെന്ന് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി അബ്കാരി ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരവ് ടൂറിസം മേഖലയിലെ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുകൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ് അതേസമയം മദ്യവിൽപ്പന ഷോപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം മാഹിയിൽ ബാറുകൾ പൂട്ടിയതോടെ ജില്ലയിലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സർക്കാർ കർശന ജാഗ്രതക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഉത്സവങ്ങളും വിവാഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ കൂടുന്ന ചടങ്ങുകൾ നിരോധിച്ചു എന്നാൽ ബാറുകൾക്കോ ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്കോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഇത് ഇരട്ടത്തപ്പാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു സ്കൂളുക
ബീച്ചുകൾ പൂട്ടുന്നു മാളുകൾ പൂട്ടുന്നു ജിംനേഷ്യം പൂട്ടുന്നു സിനിമാ തിയേറ്റർ പൂട്ടുന്നു പള്ളിയും അമ്പലവും മോസ്കും ഉൾപ്പെടെ ആരാധനയെ പൂട്ടുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ബീവറേജ് പൂട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ബാറുകൾ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും വേണമെങ്കിൽ അഡീഷനായ ബാറുകളും അഡീഷനായ ബീവറേജും അനുവദിക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ കേരളത്തിന് അപമാനമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലും ജനങ്ങൾ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ്ടാനും വേണ്ടില്ല സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാനും വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ഒക്കെ ദാഷ്ട്യത്തിലുള്ള മറുപടി വരും ദിവസങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകും മാഹിൽ ബാറുകൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് കണ്ണൂർ കുതിക്കുന്നു വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെയും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളുടെ വിജയം കൂടിയായി ഇത് നാലു ദിവസത്തെ അതി അതീവ ജാഗ്രത ഭയമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറുകയാണ് ആദ്യ ചങ്ങല കണ്ണൂർ പൊട്ടിച്ചു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു ഫലം കൂടിയാണ് അത് വലിയ ജാഗ്രതയിലാണ് നാട് ഈ കാലമത്രയും നിന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ നേതൃത്വം നൽകിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷും എ ഡി എം ഇ പി മേഴ്സിയും ഒപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുമാണ് ലോകത്തെ ആകെ വിറപ്പിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെയും നാം അതിജീവിക്കുകയാണ് വൈറസിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ആഹ്വാനം ശിരസാവഹിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ജനം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പാടെ നടപ്പാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭീതി നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാർത്തകളുമായാണ് കണ്ണൂർ എത്തുന്നത് ജില്ലയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വലിയ വെല്ലുവിളിയെ അതീവ ജാഗ്രതയിലൂടെയാണ് നാം നേരിട്ടതെന്ന് എ ഡി എം ഇ പി മേഴ്സി പെരിങ്ങോത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നല്ല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളോടും കൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു പക്ഷേ എന്ന് വേണേ എന്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷിന്റെ പക്വമായ നേതൃത്വവും ഈ മഹാമാരി നേരിടുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു ഒരു ഭാഗത്തും അലംഭാവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കളക്ടറുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ നടപ്പാക്കി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ നാരായണ നായിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒമാരായ ഡോക്ടർ കെ എം ഷാജും ഡോക്ടർ ബി സന്തോഷും ഡി പി എം ഡോക്ടർ ലതീഷും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും നിന്നു വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ഇത് ഒറ്റപ്പെടുത്തലായല്ല സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയായാണ് നാട് ഏറ്റെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വിദേശികളെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി തുടർന്ന് പരാതിയെ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ബസ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനോജ് മയിൽ ചേരുന്നു മനോജ് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ അല്പം മുമ്പാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ വിദേശ വിദേശരായ രണ്ടു പേർ അതായത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് ഇവർ എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ മൈസൂരിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാനന്തവാടി വഴി കണ്ണൂരിലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇവർ കണ്ണൂർ ഏതാണ്ട് കൂത്തുപറമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ നിന്ന് ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി ഒടുവിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ബസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയും പോലീസിനോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദേശീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസ് എത്തി ഈ രണ്ട് വിദേശികളെയും ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക പരിശോധനക്കായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് തോട്ടടയിലെ ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഇവർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ പോകാനായാണ് ഇവർ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറിയത് ഇവർ മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇ
കൊറോണ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കനത്ത നഷ്ടം സീസണിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകൾ അടച്ചതോടെ കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഡി ടി പി സി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇരുപത് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകളാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സീസണിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല അടച്ചിട്ടത് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് വരുത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിന്നും ഡി ടി പി സിക്ക് മാത്രമായി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പ്രതിമാസം വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇതോടെ വരുമാനവും നിലച്ചു സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ സംരംഭങ്ങളെയും നിരോധനം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ നിലവിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സീസണിലെ നിരോധനം ഡി ടി പി സിക്ക് കനത്ത നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് ജോസ് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ടൂറിസം സെന്ററുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നിരോധിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ടി പി സി കീഴിലുള്ള എല്ലാ സെന്ററുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീച്ചുകൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും പ്രവേശനം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുക ബീച്ചുകളിൽ ചെന്നാലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂട്ടം കൂടാതിരിക്കുക കഴിയുന്നതും പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡി ടി പി സിന്ന് നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണം പിന്നെ അതുമൂലം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇപ്പം ശരിക്കും മാർച്ച് അവസാനം വരെ കേരളത്തിലെ ഒരു ടൂറിസം സീസൺ ആണ് അപ്പൊ ആ സീസണില് ഒരുപാട് വിദേശികളും സ്വദേശീയരുമായ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അവരെ ഇപ്പൊ വരാനുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അവര് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഡി ടി പി സിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും സെന്ററുകൾ നമ്മൾ അടച്ചിടുമ്പോൾ അതും ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ ഡി ടി പി സി കണ്ണിൽ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും കാര്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വരുമാന നഷ്ടം ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിനൊക്കെയും അവരുടെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നതും വരുമാന നഷ്ടത്തേക്കാളും എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഡി ടി പി സി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാലക്കയന്ത് വയലപ്ര പാർക്ക് ചൂട്ടാട് ബീച്ച് തലശ്ശേരി സി വി പാർക്ക് ധർമ്മടം മുഴപ്പിലങ്ങാട് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചുകൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല സീസണിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല അടച്ചിട്ടത് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറോൺ ശരത്തിനൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ വിഷൻ കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗോ എയറിന്റെ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളും നിർത്തിവെച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ഗോ എയറിന്റെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത് അബുദാബി ദുബായ് മസ്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് നിർത്തിയത് ദമാമിലേക്കുള്ള സർവീസ് കമ്പനി നേരത്തെ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ഗോ എയർ തുടരും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളത് അബുദാബി ഷാർജ ഒമാൻ ബഹ്റിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് അബുദാബിയിലേക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസവും ഷാർജയിലേക്ക് ദിവസവും ഒമാനിലേക്കും ബഹ്റിനിലേക്കും മൂന്ന് ദിവസവുമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം വന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഒമാനിലേക്ക് സർവീസ് നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം ദുബായിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് സർവീസ് ഇല്ല കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ ദോഹയിലേക്കുള്ള സർവീസ് യാത്രാ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് റീഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഗോ എയർ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു യാത്രാ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുവൈത്ത് ദോഹ റിയാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് നിർത്തി
പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് അറിയിച്ചു കൊറോണ ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ പൂനെയിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്കാണ് പരിയാരത്ത് നിന്നും സാമ്പിളുകൾ അയച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും തിരുവനന്തപുരത്തും വൈറോളജി ലാബിനുള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ സൌകര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന പോളിമറസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റാണ് കൊറോണ വൈറസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രധാന പരിശോധന വൈറോളജി ലാബ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകനായ കോരൻ പിടികയിലെ കെ പി മൊയ്തു നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതോടെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്കും ഒരു കാസർകോട് സ്വദേശിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാഹിയിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ബാറുകൾ അടച്ചിടും ടൂറിസം മേഖലയിലെ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുകൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകം കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങന പൊട്ടിച്ച് കണ്ണൂർ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് രോഗ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഫലം കാണുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ തലശ്ശേരി ഡിപ്പോയിൽ മാത്രം റദ്ദാക്കിയത് അഞ്ച് സർവീസുകൾ വരുമാനത്തിലും വൻഇടിവ് കൊറോണ ഭീഷണി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി സീസണിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകൾ അടച്ചതോടെ മേഖലയ്ക്കുണ്ടായത് കോടികളുടെ നഷ്ടം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം